பூசின உடனே சங்கார தூதன் எல்லாரும் வீட்டிலையும் நுழைறான் இந்த வீட்டு உள்ள போகல யார் வீட்டில எல்லாம் ரத்தம் பூசப்பட்டிருந்ததோ அந்த வீட்டு உள்ள போகல காரணம் என்னன்னா வீட்டு உள்ள இருக்கிறவன் ரொம்ப பெரிய ஆளு பரிசுத்தமானவன்றதுனால அல்ல வீட்டு வெளியில இந்த ரத்தம் அந்த ரத்தத்தால் அவன் உள்ள போல ஏற்படுத்தினும் <laughs> நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஏசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே சபே ராம என்று சொல்ல ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் இங்கே தேவன் ஏற்படுத்தின இந்த இழைப்பாறுதலில் எப்படி நாம் பிரவேசிப்பது அல்லது நாம் எப்படி அனுபவிப்பது என்கிற காரியத்தை பல வாரமாக நான் போஸ்ட் வரேன் இழைப்பாறுதல் அல்லது ரெஸ்ட் அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு வேலை இல்லாமல் அப்படியே ஒரு மூலையில் உட்காடுறது அதான் உலகத்தில் அதோடைய அப்படி தான் மொழிபெயர்க்கலாம் ஆனால் இது வேதத்தில் நாம் பார்க்குற காரியம் ஐ எம் நாட் டீச்சிங் அபவுட் ரெஸ்டிங் ஃப்ரம் ஒர்க் ரெஸ்டிங் இன் ஒர்க் இட் டசன் மீன் இன் ஆக்டிவிட்டி ஒரு வேலையும் செய்யாம அப்படியே அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காரதில்ல நீங்கள் எப்படி வேலையிலே இழைப்பாறுதல் அது என்ன வேலை இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவம் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்கள் எப்படி சொல்றாங்க ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆண்டவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த தேவன் அல்லது கடவுள் இறைவன் சொல்றாங்க இல்லையா அவங்க போய் சேர்றதுக்கு அதில் அவரோடு கூட தொடர்பு கொள்ளும்படி அவர்கள் செய்கிற கிரியைகள் அவர்கள் நடப்பிக்கிற அந்த கிரியைகள் அதை விட்டு ஓய்ந்து இப்பொழுது தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் நியாய பிரமாணம் என்கிற காரியத்தை தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார் அதில் லாட் ஆஃப் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் நிறைய காரியங்கள் இதை செய் அதை செய்யாத என்றெல்லாம் எழுது எழுதியிருக்கதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்போ அந்த படி நீ செய்தாதான் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறது ஆனால் மிஸ்ரபிலாக தோத்துட்டாங்க ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் தோல்வியை தான் பார்த்தாங்களே ஒழிய அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை அவங்களால் கை கொள்ள முடியல நியாயப்பிரமாணம் சொல்லும்போது அது ஒழுக்கமாக வாழும்படி கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அல்லது இப்படி சொல்லலாம் பத்து கட்டளை சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பத்து கட்டளை இதை கை கொண்டு அவர்களால் நல்லா வாழ முடியல அந்த கட்டளை நல்லது நன்மையை கொடுக்கல பரிசுத்தமானது பரிசுத்தத்தை கொடுக்கல நீதியானது நீதியை கொடுக்கல சரி அந்த கட்டளை என்ன கொடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவி என்ற எண்ணத்தை தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துச்சு குற்ற மனசாட்சியை கொடுத்தது ஆகவே அவர்கள் ஆக்கினையை கொடுத்தது தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னது இப்பொழுது வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மனுஷர்கள் அதனால் தேவனத்தில் வந்து சேரும்படி நிறைய கிரியைகள் செய்தார்கள் மிருகங்களை கொண்டு வந்து பலியை கொடுத்தாங்க காலையில் ஒரு பலி மதியானம் ஒரு பலி ராத்திரி ஒரு பலி இப்படி மிருகங்களை கொன்று போட்டு ரத்தம் ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடுச்சு தொடர்ந்து இந்த வேலை நடந்துகிட்டே இருந்தது பாருங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய வேலை இது இந்த மதங்கள் எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான சம்பிரதாயங்களை சொல்லுது நீ என்னென்ன பண்ணணும் 
தேவிடத்தில் வர்ணனா நீ நன்மையை பெறணனா நீ என்ன செய்யணும் என்ற காரியங்கள் நாம் செய்ய வேண்டிய சில புண்ணியங்களெல்லாம் சொல்லுது இதெல்லாம் செய் இந்த செய்தா தான் நீ நல்லா இருப்ப இந்த செய்யலனா நீ நல்லா இருக்க முடியாது என்று தான் மதங்கள் சொல்லுது நல்லது செய்தா நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தா உனக்கு கெட்டது தான் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் இப்பொழுது நல்ல செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் செய்கிற அந்த கிரியைகளினால் அல்ல இப்பொழுது தேவன் உங்களுக்காக அவர் தாமே செய்திருக்கிற இந்த காரியம் வேதம் சொல்வது சுவிசேஷம் சரி இது என்ன இதென்று விளங்கும்படி எப்ரேர் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தில் நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு வரோம் அதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு அவருடைய இழைப்பாறுதல் பிரவேசிப்பதற்கான வாக்கு தத்துவம் உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடி பயந்திருக்க கடும் நிறைய ப்ராமிசஸ் இருக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும் குடும்பத்தில் பண தேவைகள் வரும்பொழுது நம்மளால் முடியல சில நேரத்தில் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் சில காரியங்களை இங்கே எதிர்பார்த்துருக்கீங்க கையில் வரல ஒரு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க நம்பிக்கை போயிடுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அப்படியே டயர்ட் ஆகிடுறாங்க சோர்ந்து போ மனசில் அப்படியே தொய்ந்து போகிறார் சரீரத்தில் வியாதி குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஒன்று பின்னாடி ஒன்று பின்னாடி பிரச்சனைகள் வர 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 மனசில் அப்படியே சோர்ந்து போயிடும் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் சோர்ந்து போகாதபடி தேவன் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த இழைப்பாறுதல் பிரவேசிக்கிறதுக்கான வாக்கு தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ப்ராமிஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க நீங்க நீங்க அதை அடையாம பின்வாங்கி போகாதபடி ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்லுது கவனமா இருங்க அப்படின்னா எல்லாருமே நீங்கள் அத்தனை பேரும் நீங்கள் சுகமாய் வாழ்வது தேவடி சித்தம் பெரிய மாணவனே அவன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருந்தார் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் சுகமாக வாழ முடியுதா எத்தனை வேதனைகள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து மோதி அடிக்கும் பொழுது சுகமாக வாழ முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியை எழும்பிடுது மனசில் இப்போ வேதம் எப்படி சொல்லுதுன்னா ரெண்டாவது வசனம் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு பிரசங்கப்பட்டது போல நமக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டது கேட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடினாலே கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படல சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டது இப்ப சுவிசேஷம் சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இன்னைக்கு இல்ல இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக கல்வாரி சிலுவையிலே ஏசு நமக்கு பதிலாலாக சிலுவையிலே மறித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிரோடு எழுந்ததினாலே நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீங்க எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரத்தை திருப்புங்க அங்கே ஒன்று சொல்லப்பட்டது பாருங்க எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பக்கம் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு வேத புத்தகம் திருப்புங்க வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க திருப்பிக் கொள்ளுங்க கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீங்க எதை கொண்டு முடிய வெற்றினால வந்ததா சட்டையை மாத்தினால் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா எதனால் கிரியைகளினால் அல்ல எதனாலே கிருபையினாலே கிருபையினாலே எதை கொண்டு விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல நல்லா கவனிக்கணும் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது கிரியைகளினால் அல்ல எல்லாம் சொல்லுங்க அதாவது நீங்க எதோ செய்ததுனால அல்ல உங்கள் தானம் உங்க தர்மம் உங்க அப்பா உங்க அம்மா செய்த புண்ணியம் கிடையாது அந்த கிரியைகள் கிடையாது அப்ப கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு பாவத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் சுகமானீர்கள் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் செழிப்பானீர்கள் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் வெற்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல அது தேவனுடைய கிப்ட் சொல்லுமா சொல்றாரு 
ஒட்டு மொத்தமான நலமான வளமான ஒரு வாழ்வு தேவைக்கு மிக அதிகமான சம்பூர்ணமான சூப்பர் அபெண்ட் லிவிங் இப்படிப்பட்ட ஒரு தரமான வாழ்வை தரும்படி கத்த சொல்றாரு இது உன்னுடைய கிரியைகளினால் அல்ல கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் அப்போ கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு அப்ப கிருபைன்னு சொல்லும் போது சுவிசேஷ சொல்லுது எனக்கு பதிலாலாக என் ஏசு சிலுவையிலே என் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்து என் அக்கிரமத்தை நீக்கி என் சாபத்தை நீக்கி என்னுடைய வியாதியை விட்டு எடுத்து போடும்படி அவருடைய தழும்புகளால் அடித்த ஒவ்வொரு காயத்தால் நான் சுகமானேன் இந்த சுவிசேஷம் சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியத்தை டிராமா மாதிரி ஏற்கனவே முன்ன போட்டு காட்டார் பார்வோன் என்ற ஒரு மனுஷன் கீழே இஸ்ரோவே ஜனங்க அடிமையா வாழ்ந்தார் நானூறு வருஷம் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணுங்க நானூறு வருஷம் அடிமையாக இருந்து ஒரு சொந்த வீடு கிடையாது ஒரு சொந்தமா அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்படி அடிமைகளாக இருந்தவர்களை தேவன் விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக கொண்டு வரல என்ன புத்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் சொல்லப்படுது பாருங்க என்ன ஆகும் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல்ல அதை படிக்கிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்ன ஆகும் பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு படிக்கிறேன் என்ன ஆகும் பதினாலாம் அதிகாரம் ஆ நான் படிக்கிறேன் என் மகிமையும் எகிப்திலும் வனாந்திரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களை கண்டிருந்தும் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் இதனுடைய பத்து முறை என்னை அவர்கள் பரீட்சை பார்த்தார் கத்த சொல்றாரு நான் எகிப்து தேசத்து விடுதலை ஆக்கினேன் வனாந்திரத்தில் அவர்களுக்கு நான் விடுதலை நன்மையை செய்தேன் எகிப்து தேசத்தில் ஒரு கொடியவன் கீழே அவங்க அடிமையாக இருந்தாங்க கத்தர் அவர்களை விடுதலை ஆக்கி பலத்த செய்கைகளை செய்தான் அங்கே நிறைய அற்புதம் நடந்தது ஆனால் அவனுடைய இருதயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமாயிடுச்சு அவன் விடவே இல்லை அவன் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செய்த அற்புதத்தை அவனும் செய்தான் எல்லாம் இங்கே இருக்கீங்களா கவனிக்கிறீங்களா ரட்சிப்பு அற்புதம் இல்லை ரட்சிப்பு ஆசிர்வாதம் சொல்லுங்க அற்புதம்னா வியாதி வந்த பிறகு சுகம் பெறுறது அற்புதம் ஆசிர்வாதம்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் வியாதியே இல்லாமல் சுகமாக வாழ் கடம் பட்டு நொந்து நூலாகி செத்துருவன் நினைக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு அற்புதம் செய்து உங்கள் வாழ்க்கையில் குறைவைகள்லேருந்து வெளியே வந்தீங்கன்னா அது அற்புதம் ஆனால் குறைவே இல்லாமல் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் புசிச்சு திருப்தியாகி மீதி எடுத்து பிறருக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு வாழ்ந்து ஆசிர்வாதம் இந்த அற்புதங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் அற்புத கூட்டம் அற்புத கூட்டம்னு ஓடிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் காணிக்கணும் அற்புதம் நடக்கிறது வேற அற்புதங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் பக்கலாம் சார் நல்லா கவனிங்க நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்களும் சொல்லுவாங்க எங்கள் கோயில் கூட நடக்குதுன்னு அற்புதத்தை பத்தி நான் பேசிட்டு இல்லை நல்லா கவனிங்க கத்திரத்தில் பலத்த அற்புதம் செய்தாரு அவன் விடலை ஆனா அவன் எப்ப விட்டான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை அடிச்சு அந்த ரத்தத்தை அந்த வீட்டில் பூசினாங்க அப்ப கத்த சொல்றாரு இனி அவன் உங்களை பிடிச்சி வச்சிருக்க மாட்டான் யார் வீட்டில் எல்லாம் இந்த ரத்தம் இல்லையோ அந்த வீட்டில் மரணம் உண்டாகும் மரணம் ஏற்கனவே அங்க இருக்கு அப்ப ரத்த சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை ஜீவன் இல்லை அப்ப இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் எப்படி விடுதலை கொடுத்தாருனா அற்புதம் செய்து விடுதலை கொடுக்கல ஒரு மிருகத்தின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டு அதாவது இவங்களுக்கு பதிலாக பாவமே செய்யாத பாவமே அறியாத ஒரு மிருகம் கொல்லப்பட்டு அந்த மிருகத்தின் ரத்தத்தை பூசின உடனே சங்கார தூதன் எல்லாரும் வீட்டிலையும் நுழைறான் இந்த வீட்டு உள்ள போகல யார் வீட்டிலெல்லாம் ரத்தம் பூசப்பட்டிருந்ததோ அந்த வீட்டு உள்ள போகல காரணம் என்னன்னா வீட்டு உள்ள இருக்கிறவன் ரொம்ப பெரிய ஆளு பரிசுத்தமானவன்றதுனால அல்ல வீட்டு வெளியில இந்த ரத்தம் அந்த ரத்தத்தால் அவன் உள்ள போல இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டது உங்க அப்பா உங்க அம்மா நீ செய்த நல்ல கிரியைகள் அல்ல உங்களுக்கு பதிலாலாக வேதம் சொல்லுகிறது சுவிசேஷம் சொல்லுகிறது பரிசுத்தமான ஒரு தேவன் பாவத்தை போக்கும் கிருபாதர பலியாக தன் சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி அவர் உங்களுக்கு கிரியை செய்து அவர் உங்களுக்காக வேதனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ரட்சிப்பை உங்களுக்கு அவர் செய்து கொடுத்தார் இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது 
இது தேவனால் உண்டானது அப்ப நம்ம எப்படி பெறுறோம்னா விசுவாசத்தை கொண்டு கிருபையினாலே இந்த ஜனங்களுக்கு கத்திரங்க விடுதலை கொடுத்தார் விடுதலை கொடுத்து வெளியே கொண்டு வர பாருங்க சும்மா வரல அவங்க வரும்போது இஸ்ரேல் ஜனங்க எகிப்து தேசத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டான் அந்த தேசத்தினுடைய பொண்ணும் வெள்ளியும் எல்லாம் முழு செல்வம் ஒட்டுமொத்த செல்வத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் இவ்வளவு நாளா எகிப்து தேச வல்லரசு நாடா இருந்த நாடு இன்னைக்கு அந்த வல்லரசு என்ற பேரை இழந்து எல்லா சொத்தையும் இவனுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டான் எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா துன்மார்க்குடைய ஆஸ்தி நீதிமானே உனக்காக சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கு உங்களை உயர்த்துறது என் தேவனுடைய விருப்பம் கத்தர் வெளியில கொண்டு வந்துட்டார் இந்த உலகத்துக்கு ஜனங்க பார்த்தீங்கன்னா பணம் 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 வாழறேன் நான் இங்க வந்திருக்க பிள்ளைகள் சொல்றேன் பிரையாரிட்டி முதலாவது கத்தருடைய ராட்சியம் ஏமேன் இஸ்ரேல் ஜனங்க கையில ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரமே கையில இருக்கு நீங்க இப்போ நீங்க வச்சிருக்க கோல்டு கிடையாது நீங்க என்ன ஒரு இரநூறு சவரம் வச்சிருக்கலாம் ஒரு ஐநூறு சவரம் வச்சிருக்கலாம் அவன் கிலோல வச்சிருக்கான் கிலோ டன்னு டன்னா அவ்வளவும் எடுத்துட்டு எங்க போனாங்க பாத்தீங்கன்னா பாலைவனத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்ப கோல்டு இருக்குது பணம் இருக்குது அரிசி இல்லை புளி இல்ல மிளகா இல்ல ஹலோ சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கு தேவையான உணவு வகைகள் அங்க இல்லை ஆனா என்ன இருக்குது பணம் இருக்குது கத்திர என்ன காட்டினார் பணத்தால நீ வாழ முடியாது பக்கத்தால் பா சொல்லுங்க பணம் பணத்துக்காகவே இன்னைக்கு ஓடி பணத்தை சம்பாதிக்கணும் வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் I want to earn so much money. Sorry brother, I do not know what you are going to do with your money. Masala dosa sapta kuda naak lendu ulla pora varikina rusi. Ella one mari pagara. Steaks eduthunga. Adu sapta kuda thondai la naak ulla pora varikina rusi. Biryani kuda thonda ulla pochina adu munjidum taste. எவ்வளவு சாப்பிடுவீங்க இன்னும் மிஞ்சி போனா எதுல படுக்க போறீங்க இருக்கு கட்டிலாம் இருக்கு மேட்ரஸ் இருக்குது ரெண்டு லட்ச ரூபா நாலு லட்ச ரூபா மேட்ரஸ் கூட இருக்கு ஒரே மேட்ரஸ் போர் லேக்ஸ் ருபீஸ் இருக்கு நான் அதுல படுத்து பார்த்திருக்கேன் எல்லாம் அப்படியே பார்க்கறேன் கடைக்கு போய் அந்த கடையில போனா படுத்து பாருன்றான் அப்பதான் இந்த மேட்ரஸ் எப்படின்னு தெரியும்னா நாலு லட்ச ரூபா நீ பாயில படுத்தாலும் அந்த தூக்கம் தான் நாலு லட்ச ரூபா கொடுத்து படுத்தாலும் அந்த தூக்கம் தான் ஆனா நாலு லட்ச ரூபா படுத்து வாங்கி தூங்குறாங்க தெரியாது எனக்கு அது 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 வேற விஷயம் பணம் தேவை அது வெறும் உதவி ஆதாரம் நான் சொல்கிறேன் கத்தர் நம் ஆதாரமான ஒன்னு வந்தா இப்படி போறது இல்லைன்னா இப்படி போயிடக்கூடாது பணம் வேணான்னு சொல்லல பணம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பிச்சைக்கார ஆக்கக்கூடாது சுவிசேஷம் சொல்லி நீ சீமா மாதிரி இருக்கணும் கத்தனால தான் பணத்தை கொடுத்தார் பணத்தை கொடுத்த பிறகு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு இது மேல உன் கண்ணை பதிச்சிடாது ஏன் தெரியுமா உலகமே இதை தெய்வமா பார்க்குது இந்த ஆர் கே நகர்ல ஒரு மூணு நாளா ஜனகருடைய சந்தோஷத்தை நான் பார்த்தேன் ஓடுறதும் ஓடி ஆறதுமா நடக்கிறதும் வர்றதும் போறதுமா வேஷ்டியை மடிச்சுட்டு போடுறதும் தொங்க விட்டு நடக்கிறதும் டீ கடையில நிக்கிறதும் ஜனங்க ஒரே பரபரப்பு ஒரு முகம் கூட துக்கமா நான் பார்க்கல எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருந்தான் எதுக்கு சிரிச்சாங்கன்னு இப்பதான் புரியும் உங்களுக்கு இல்ல இந்த நோட்டு கொடுத்த உடனே வாங்கணும்னு அவங்கவுங்க முகத்துல ஒரு சிரிப்பு ஒரு தெம்பு ஒரே சந்தோஷம் அது என்னன்னு தெரியுதுனா அவங்களுக்கு தெரியுது இது இது வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் நான் வாழறதுக்கு இது ஒரு ஆதாரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றேன் இதுக்கு கத்த சொல்ல மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மட்டுமல்ல அதை அவர் காட்டுறார் இந்த பணத்தை வச்சுட்டு உன்னால சாப்பிட முடியாத நிலை இருக்குது நான் வானத்திலிருந்து மண்ணாவை கொடுப்பேன் 
கண்மலை எப்பல அந்த ஆறுகளை கொடுப்பேன் இரவுல நான் உனக்கு லைட் டார்ச்சா இருப்பேன் பகல்ல மொபைல் ஏசியா இருப்பேன் அவங்களுக்கு தண்ணி சப்ளை ஆகுது நோ வாட்டர் டாக்ஸ் கரண்ட்டுக்கு லைட் போட்டாரு நோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல எல்லாத்துக்கும் டாக்ஸ் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டா டாக்ஸ் ரோட்ல போனா டாக்ஸ் வீட்டில் இருந்தா டாக்ஸ் தண்ணி வரி சொத்து வரி வண்டி வாங்கினா அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் வண்டியை வாங்கி ரோட்ல ஓட்டினா அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் பல்லி முட்டாய் வாங்கினா ஒரு டாக்ஸ் ஆனா தேவ ராஜ்யத்தில் தெர் இஸ் நோ டாக்ஸ் This kingdom will cease, but I tell you, my God's kingdom never ceases. In the Rajyam, will you go to the Deva Rajyam? You are not here. 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 ஏன் பணல அழுகிறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் பணல வாழ முடியாது நல்லா கவனிங்க கத்த சொல்றாரு எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் உனக்கு வேணும் கத்த சொல்றாரு எனக்கு தெரியும் உனக்கு இது வேணும் ஆனா உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை தேடாத நீ என்ன தேடு இவைகள் உன்னை தேடி வரும் சிக்கி ஃபர்ஸ்ட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அண்ட் இஸ் ரைட்ஸ்னஸ் ஆல் திஸ் திங் ஷால் பி ஆடட் ஷால் பி ஆடட் பக்கத்துல பசல கூட கொடுக்கப்படும் நீங்க கூட வரணும் சொல்லி அதையே உழைச்சி மாடா தேஞ்சி ரத்த விரவை சிந்தி கோயிலுக்கு போகாம வேதத்தை படிக்க நேர வரலாம் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் பட் யூ கேன் என்ஜாய் த மணி எல்லாத்துல வாழணுமா நல்லா இருக்கணுமா சந்தோஷமா இருக்கணுமா உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணுமா உன் கணவனோட நீ நல்லா வாழணுமா மனைவியோட நீ சல்லா குடும்பத்தை நடத்தணுமா பிள்ளைகள் சமாதானம் பெரிதா இருக்கணுமா வீடை வாங்கிடலாம் ஆனா குடும்பம் அங்க இருக்காது பெட்டு வாங்கிடலாம் தூக்கம் வராது நல்ல சாப்பாடு வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்கும் வாயில் போடுறது கேழ்வரகா இருக்கும் ஆனால் நீ கர்த்தரை தேடினா என் தேவசர வியாதியை முன்னு விட்டு விலக்கி உன் அப்ப தண்ணீரை ஆசீர்வதித்து உன் களஞ்சிகளை நிரப்பி உன் ஆலையில் திராட்சரசம் புரண்டு ஓடி நன்மைகளால் உன்னை நிரப்பி உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வத்தோட பெருகவே பெருக பண்ண அப்ப இஸ்ரோவ ஜனங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை காட்டினாரு முதல்ல பிஃபோர் தே குட் ஹாவ் தியர் ஓன் ஹவுஸ் அடிமைகளுக்கு கத்த சொல்றாரு அடிமைகளுக்கு நீ கட்டாத பொருட்கள் நிறைந்த வீடுகள் நட்டாத தோப்புகள் வெட்டாத தொடர்புகள் நீ 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 செய்யாத இதை கொடுக்கிறது முடிய சொல்றாரு இதை நீ இதை 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 இது உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஆனா இதெல்லாம் உன் ஆதாரம் நான் உன் ஆதாரம் அப்ப அதை கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கையில பணத்தை கொடுத்து காட்டினாரு நீ இதை வச்சுக்கோ பார்க்கலாம் இது சோறு போடுதான் நான் அப்படி பார்க்குறீங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வீடு ஃபுல்லாக பணம் வச்சுருந்தாங்க யூதர்கள் தேவர் மில்லியனர்ஸ் வார் டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் ரூபா நோட்டை கத்த கத்தியாக வச்சுருக்கான் கோல்டு டைமண்ட்லாம் வச்சுருக்கான் கோதுமை கிடையாது பார்லி கிடையாது தேவர் ஹேவிங் சோ மச் ஆஃப் மணி தே வாண்ட் டு பை பார்லி தே செட் நோ வீட் நோ மில்க் நோ ரூபா நோட்டை சாப்பிடவா முடியும் நான் சொல்றேன் எது இதுக்காக இந்த பணத்துக்காக இதுக்காகவே உங்க நேரத்தில் தொண்ணூத்தொன்பது ஒன்பது புள்ளி சதவீதம் அதையே கொடுத்துட்டு கத்திரை தேடுறதுக்கும் தேவனை தேடுறதுக்கும் நேரம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா நான் சொல்றேன் எப்படி நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்க முடியும் கத்தை சொல்றாரு நான் சுவிசேஷன் சொன்னேன் அவங்களுக்கு நான் செய்திருக்கேன் நான் செய்திருக்கேன் ஆனா அவங்க சங்களுடைய வேலையை தங்க கிரியைகளை செய்து கொண்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்ல இல்ல நாங்க பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க பத்து தடவை பரிசு பார்த்தாங்களா அதனால உங்களுக்கு பிரசனம் பிரயோஜனப்படல அதான் எப்படியே நாலாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது போல உங்களுக்கும் சொல்லப்பட்டது அப்ப உங்களுக்கு என்ன சுவிசேஷம் சொல்லப்படுது உங்கள் பாவங்களை அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இனிமே பட போறது இல்லை அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டத ரட்சிப்ப நீங்க பெறணும்னா அந்த கிருபையை நீங்கள் அடையணும்னா விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்க ரட்சிக்கப்படும் கிருபையினாலே எதை கொண்டு எதை கொண்டு அப்ப ரட்சிப்பு ஏற்கனவே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டார் ஏன்னா இது நீங்க செய்யல உங்க கிரியை இல்லை 
லட்சுமி கொடுத்துட்டார் தட்ஸ் அ குட் நியூஸ் அப்ப எப்படி எடுக்கிறது அவர் சொல்றது இட் இஸ் மை கிரேஸ் என் கிருபை அப்ப எப்படி நான் எடுக்கிறது விசுவாசத்தை கொண்டு இந்த கிருபை எடு அப்ப இந்த சுவிசேஷம் எல்லாருக்கும் சொல்றோம் ரோட்ல போனவங்களுக்கு சொல்றோம் டிவியில சொல்றோம் நாட்டு ஆள்றவருக்கு சொல்றோம் எல்லாருக்கும் சொல்றோம் ஒரு சிலருக்கு கோம் வருது ஒரு சில பைபிள் கிழிக்கிறாங்க ஒரு சில தூக்கி போடுறாங்க ஒரு சில நம்பல வேதம் சொல்லுது நான் பிரசங்கம் பண்றதுனாலயோ கத்த சொல்ற நான் சொல்றதுனாலயோ உனக்கு பிரயோஜனப்படாது நான் சொன்ன வார்த்தையை நீ விசுவாசித்தா இந்த வசனம் உனக்கு பிரயோஜனப்படும் கத்த தான் சொன்னாரு கர்த்த தான் சொன்னாரு நான் உன்னை பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்தை கொண்டு போன உங்க போல Those people died, you know, in the wilderness. They were set. 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 விசு வாசத்தோட அவங்க சேர்க்கல அந்த வார்த்தையை சந்தேகத்தோட சொன்னாங்க அது நடக்குமா இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க சுகமானீர்கள் நீங்க செழிப்பானீர்கள் நான் இங்க இருந்து சொல்லும் போது அங்க இருந்து அது எல்லாம் நான் வருமா அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு கொண்டு வராது ஆனால் நீங்கள் இங்க இருந்து நான் சொல்லுற அந்த வார்த்தையை நான் பிரசங்கிக்கிற வார்த்தையை இருதயத்தில் விசுவாசித்து நான் கண்ணில் பார்க்கல ஆனால் ஒருவர் மறித்தார் அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளா நான் பண்ற பிரசங்கம் உனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நீங்கள் சுகமானிகள் சொன்ற ஒருவேளை சரீரத்தில் வியாதியா இருந்தா கூட எப்பேற்பட்டு கொடிய நோயா இருந்தாலும் மருத்துவர்கள் என்ன சொன்னாலும்